హాయ్ ఐ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమా రెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈ వీడియో ఏంటంటే ఎం వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ మినిట్లోనే చూడండి నేను కూడా ఎందుకు లాస్ట్ మినిట్లో పోస్ట్ చేస్తానంటే ఇలాంటి వీడియోలు పోస్ట్ చేయడం వల్ల చదివే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చదవట్లేదు అందుకని ఇది ఎవరికంటే మాకేమీ రాదు మేము బిలో యావరేజ్ కంటే కూడా తక్కువ పాస్ కావాలి అసలు ఇన్నాళ్ళు చదవలేదు కాలేజీకి వెళ్ళలేదు కనీసం మాకు ఇప్పుడు కొంచెం అన్నా చదువుతాం పాస్ అవుతాం అనే వాళ్ళ కోసం నేను వాట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చెప్తాను డీటెయిల్ అంటే నేను యూనిట్ వైజ్ పోస్ట్ చేశాను హౌ టు పాస్ అనే ప్లేలిస్ట్ పెడతాను అక్కడికి వెళ్ళి హౌ టు పాస్ అన్ని చూసుకోండి బిడ్డ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి ఏమని తెలుసు ఎం వన్ లో మ్యాట్రసెస్ వన్ మ్యాట్రసెస్ యూనిట్ వన్ అండి ఈ మ్యాట్రసెస్ యూనిట్ వన్లో అసలు ఏమీ రాని వాళ్ళ కోసం అనుకోండి ఈ వీడియో వచ్చిన వాళ్ళు మీ నాలెడ్జ్ని రీచెక్ చేసుకోండి మ్యాట్రసెస్ యూనిట్ వన్లో నేను లాంగ్ చెప్తున్నాను షార్ట్ అనేది నేను హౌ టు పాస్ యూనిట్ వన్ టూ ఇచ్చాను అక్కడ చూడండి ఏం లేదండి యూనిట్ టూ త్రీలో ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా ఏ బి ఏ బి ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు ఇది కానీ ఇది కానీ రాయాలి అవునా బేట ఒక కొంతమంది ఇక్కడ ఏ రాసి ఇక్కడ బి రాస్తారు అలా రాయకండి నేను పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పినప్పుడు అలా రాస్తే ఏమవుతుందో అని చెప్పండి అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ బిలో ఏం అడగచ్చు అంటే ఏ కంపల్సరీ ట్వెల్వ్ టూలో ఏ బిట్ కంపల్సరీ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఓకేనా ఆర్ నార్మల్ ఫామ్ అడగచ్చు అండ్ బీ బిట్ అనేది ఇది నా గెస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇదేంటంటే గాస్ జోర్డన్లో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఇన్వర్స్ అయినా కనుక్కోవచ్చు లేదా సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమైనైనా అడగచ్చు ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏ బి ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో ఏలో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇగో ఇవి ఏలు పర్ఫెక్ట్ అవే వస్తాయి నేను చెప్పినవి ఏంటి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఈ విధంగా త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ లేదు అంటే ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ వాటి అలాంటి ప్రాబ్లం అంటే హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ మీద షూర్ షార్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్యాస్ ఎలిమినేషన్ కానీ గ్యాస్ సీడల్ అయినా ఆర్ గ్యాస్ జోడన్ కానీ అడగచ్చు అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది ఇండైరెక్ట్గా మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అన్నా రావాలి అని అంటే మీకు ఎక్లాన్ నార్మల్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చి ఉండాలి హోమోజీనియస్ అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఉండాలి దట్స్ ఇట్ ఓకే షార్ట్లో నేను ఆల్రెడీ వేరే వీడియో చెప్పాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ చూడండమ్మా యూనిట్ టూలో మ్యాట్రసెస్ టూలో ఏమున్నాయి నాకు నేను షార్ట్ ఏమొస్తాయో హౌ టు పాస్ ఎం వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను అది చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో ట్రై చేస్తాను లింక్స్ ఇవ్వడానికి ఈవెన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆల్ పీడిఎఫ్ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఇది షోర్ షార్ట్ పక్క అన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ హౌ టు పాస్ యూనిట్ వైజ్ చూడండి తర్వాత లాస్ట్లో మాకు ఏ వచ్చు ఏవి రావు అని నాలెడ్జ్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే టూ త్రీ కాకుండా ఇక్కడ ఏం వస్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్లో ఇది వస్తుంది ఏ బీ బిట్ ఉంటుంది ఏ బి ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఇది కానీ మీరు అది కానీ రాయాలి షూర్ షార్టేజ్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటండి మనకి ఏముంటాయి చెప్పండి ఇందులో ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఇక్కడ ఏంటిది ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ అడుగుతారు ఇవి రెండు పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి అమ్మా టెన్కి టెన్ షోర్ షార్ట్ వస్తాయి టెన్ మార్క్స్కి టెన్ మీకు ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ కదా ఓకే మేడం ఇవి రెండు చదువుకున్నా చాలా అసలు ఏమీ రాని వాళ్ళు అండ్ ఇంకా ఏమీ రాని వాళ్ళు అసలు నేను ఐగెన్ వాళ్ళు ఐగెన్ వెక్టర్స్ నేను చాలా నిల్లు మేడం నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే మీకు అర్థమయ్యే వేలో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ చెప్పాను వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఓకే దాని తర్వాత ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ మా ఎస్ ఇక అసలు ఏమీ రాదు అనే వాళ్ళకి ఇక్కడ అదృష్టం బాగుంటుంది ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటిది అది కేలీ హ్యామిల్టన్ కేలీ హ్యామిల్టన్ మీద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఒకటి స్టేట్ కేలీ హ్యామిల్టన్ ప్రూఫ్ లేదు స్టేట్మెంట్ రాసి చెక్ ద కేలీ హ్యామిల్టన్ ఒకటి ఏంటిది కేలీ హ్యామిల్టన్ వెరిఫికేషన్ 
ఇంకొకటి ఏంటిది కేలీ హ్యామిల్టన్ నుంచి ఇన్వర్స్ కనుక్కోవచ్చు ఇంకొకటి పవర్స్ పవర్స్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కానీ ఏ పవర్ ఫైవ్ కానీ ఏ పవర్ నైన్ కానీ కనుక్కోండి అంటారు వీటన్నింటి మీద నా ప్లేలిస్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొకటి చెప్తున్నాను అందరు బాగా వినండి నేను ఏవైతే ప్లేలిస్ట్లో చెప్పానో ఆ ప్రాబ్లమ్సే చాలా చాలా సార్లు రిపీట్ అయినాయి అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి షూర్ షార్ట్ మీరు పాస్ కాకపోతే నన్ను అడగండి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ చాలామంది థర్డ్ యూనిట్ అనగానే మేడం మీ దాంట్లో ఎక్కడుంది అంటారు మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్ ప్లే నేమ్తో ఉంది ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకైతే ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళు కూడా అది కూడా చూడొచ్చు లేదు అని అంటే ఆర్ ట్వంటీ టూ యూనిట్ త్రీ అని పెట్టాను వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మల్టీ వేరియబుల్ క్యాలిక్యులస్ ఆర్ క్యాలిక్యులస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏంటంటే నేను షోర్గా చెప్పేది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోయింది కదా సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ ఏంటి చూడండి బిట్ట ఏ బిట్ ఏది అడుగుతారు బి బిట్ ఏ బిట్ ఏది అడుగుతారు బి బిట్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది నేను చెప్పిందే వస్తుంది అబ్బా పక్క నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో నేను చేసిన కరెక్షన్స్ నేను చెప్పిన క్లాసెస్ని బట్టి నేను చెప్పగలను ఇక్కడ ఏంటంటే కంపల్సరీ షూర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ కాచీస్ అండ్ లెగ్రాంజెస్ వస్తే ఒకవేళ ప్రాబ్లం లెంతీగా ఉంటే బీబిట్ ఇవ్వకుండా మొత్తం ఒకటే ఇవ్వచ్చు మీ అదృష్టం బాగుంటే ప్రాబ్లం సింపుల్గా ఇచ్చాడంటే బీబిట్ యాడ్ చేస్తాడు ఇది నా ప్లేలిస్టులో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే రిపీటెడ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రోల్స్ కాచీస్ లెగ్రాంజెస్లో అవి ట్వెల్వ్ వీడియోస్ ఆర్ నైన్ వీడియోస్ పెట్టాను అవి చూసుకోండి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే అండ్ బీబిట్ బీబిట్కి వచ్చేసరికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నేను ఇది చెప్పలేదు చెప్తాను లైవ్ క్లాస్ పెడతాను అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ ఆ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది ఇది దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఆర్ ఏరియా వాల్యూమ్ కనుక్కోవడం ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఏ బిలో మనకు తెలుసు మ్యాక్సిమా మినిమా సారీ నాట్ మ్యాక్సిమా మినిమా గామా బీటా గామా బీటా గామా బీటా గామా రిలేషన్ ఒకవేళ లెంతీ రిలేషన్స్ నేను ఇంకా సాల్వ్ చేయలేనివి ఫిఫ్టీన్త్ రోజు రెండు మూడు లైవ్లు కండక్ట్ చేస్తాను అక్కడ చెప్తాను బీటా గామా అనేది క్రిటికల్గా ఇస్తే ఏ బిట్ ఒకటే ఉంటుంది లేదు ఇది కనుక సింపుల్గా ఉంది అంటే మీకు వీలైతే బీటా గామాకి ఇక్కడ ఉన్న రోల్స్ తీసుకొచ్చైనా యాడ్ చేయొచ్చు లేదా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏరియా ఇదైనా యాడ్ చేయొచ్చు లేదు మీ అదృష్టం ఇంకా బాగుంటే ఒకటి బీటాలో ఇవ్వచ్చు ఒకటి బీటా గామా రిలేషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే మీకు ఏమర్థమైంది రోల్స్ కాచీస్ లెగ్రాంజెస్ పర్ఫెక్ట్ ఉండండి ఫైవ్ మార్క్స్ ఎటు పోవు మీ అదృష్టం బాగుంటే దీన్ని దీన్ని క్యాచ్ చేశారు అనుకోండి బీటా గామా అప్పుడు కూడా వస్తే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ఫోర్త్ యూనిట్ చూడండమ్మ ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకి తెలుసు మీకు పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్లో నేను కొన్ని వీడియోస్ చేశాను ఇంకా 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 ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీన్త్ రోజు లైవ్లో సాల్వ్ చేద్దాము ఒక్కటండి అసలు నాకేమీ రాదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మ్యాక్సిమా మినిమా టూ వేరియబుల్స్ ఇస్తే ఏంటి ఏంటి లేదా త్రీ వేరియబుల్స్ ఇస్తే ఏంటి అది చూసుకొని పోండి షోర్ షార్ట్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది లాంగ్లో ఓకే ఇది లాస్ట్ ఎలా అడగచ్చు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ కదా ఎయిట్ నైన్లో ఏ బి ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ మనకి యూలర్స్ కానీ లేదా జకోబియన్ లేదా ఫైనెట్ డిపె డిపెండెన్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది లేదు అని అంటే ఇక్కడ యూలర్స్ ఇచ్చేసి అండ్ నైన్త్లో మ్యాక్సిమా మినిమా అండిటర్మైన్ కో లెగ్రాంజెస్ అండిటర్మైన్ కోఫిషియంట్ ఉంది కదా అది అయినా అడగచ్చు లాంగ్కి ఇస్తే లేదు సింపుల్గా ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం మినిమా టూ వేరియబుల్స్దే ఇచ్చారనుకోండి బట్ మ్యాక్సిమం మినిమా షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ వదిలేయద్దు ఇక్కడ యూలర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ ఫైనల్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ టోటల్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఇది చాలా చాలా ఈజీ యూనిట్ ఏ ఒక్కరు మిస్ అవ్వద్దు మిగిలినవి మనం లైవ్లో సాల్వ్ చేద్దాము ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అవ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అంటే చాలామంది భయపడతారు వదిలేద్దామని చూస్తారు బట్ మీరు అస్సలు వదిలేయొద్దు నాన్న ఎందుకంటే మనకి రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా షార్ట్ బిట్స్ కావాలంటే మన వీడియోలో చూసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది మల్టీ వేరియబుల్ క్యాలిక్యులస్ నా ప్లేలిస్టులో మల్టిపుల్ ఇంటి
ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన ఈ మూడే మూడు అండి ఒకటి చేంజ్ ఆఫ్ ఇది లాస్ట్ మినిట్ వాళ్ళు చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ దీని దీనికంటే ముందు ఏమి ఉంటుంది అంటే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటాము వాల్యూమ్ ఎలా కనుక్కుంటాము ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇది నేను ఒకటి ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ మిగిలిపోయింది చెప్తాను ఈ మూడు ఇట్లా షోర్ షార్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీ అదృష్టం బాగుంటే మన లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది టెన్ లెవెన్ కదా బెట్ట ఏబి నేను ఆల్రెడీ దీని ముందు మెథడ్స్ చెప్పాను ఎక్స్ లిమిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి ఇవ్వకపోతే ఎలా చేయాలి బౌండరీ వాల్యూ కండిషన్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి లేదా ఒక కర్వ్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అవన్నీ చూసినా ఇవి చూడండి అందులో దీని ముందు ఉన్నటువంటి మెథడ్స్లో ఒకటి అడగవచ్చు అక్కడ సిక్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వెరీ సింపుల్ ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు లేదు మేడం కొంచెం ఏరియా అడిగారనుకో మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు లేదు ఇంకా ప్రాబ్లం క్రిటికల్గా ఉంది అంటే చేంజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రావచ్చు మీరు ఈ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు షోర్ షార్ట్ సిక్స్టీకి సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కావచ్చు మీరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి కానీ అండ్ మెయిల్ నుంచి కానీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి టెలిగ్రామ్ నుంచి కానీ మీ క్వశ్చన్ పేపర్ని షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని మాత్రం అందరికీ షేర్ చేయండి బట్ట ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది రాయండి ఎందుకంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉంటే మనకి మార్క్స్ ఇస్తారు ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్